ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಈ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾಗೆ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಫ್ರೀ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಅಂದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಮೊದಲನೇ ಪತ್ರಿಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತಾರಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಪತ್ರಿಕೆ ಎರಡು ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಸೆಷನ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಆರು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಎಂಟು ಮೂವತ್ತರವರೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಆ ಲಿಂಕನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನೀವು ಕ್ವಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗ ವಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಅನಕಡೆಮಿಯ ಒಂದು ನುರಿತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಕೆ ಎಸ್ ಟಾಪರ್ಸ್ ಅವರು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಅನಅಕಾಡೆಮಿ ಆ್ಯಪ್ನ ಕ್ವಿಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೇ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿಗಲಿದೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಿಜಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಹತ್ತು ಒಂದು ಟಾಪರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅನಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ಗಿಫ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಅನಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಲೈವ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಭಾಗವಹಿಸ್ಬೋದು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಲೈವ್ ಮಿಸ್ ಆದರೆ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಕ್ವಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಮೊದಲನೇ ಪತ್ರಿಕೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಪತ್ರಿಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎರಡೂ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇನ್ನಿತರ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ನೇರವಾಗಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ನಾನು ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಾಂಸ ಮುಲ್ತಾನಿ ನನ್ನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಡಿ ಎಡ್ ಬಿ ಎಡ್ ಎಮ್ ಎ ಆಗಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅರ್ಹತ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪ್ರಥಮ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ಪತ್ರಿಕೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ತೆರಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ್ದೇನೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅರ್ಹತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಥಮ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ಪತ್ರಿಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ತೆರಗಡೆಯನ್ನು ಗೊಳಿಸಿದ್ದೇನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿವಿಲ್ ಮತ್ತು ಡಿ ಆರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತಲಾ ಒಂದು ಬಾರಿ ತೆರಗಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಪದವೀಧರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಂಥ ಅನುಭವ ಇದೆ ಇನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅರ್ಹತಾ ಅಂಕ ಪಡೆದಂಥ ಅನುಭವ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೀಡಿಯೋಗಳು ನೀವು ಮಿಸ್ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೋಟಿಫೈ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅನುಕೂಲಕಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾಗೆ ತಡೆಮಾಡದೆ ನೇರವಾಗಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ
ಸೃಷ್ಟಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತರ ವ್ಯಾಪಕ ವಿಷಯ ಯಾವುದಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಪತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ನೀತಿ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಅಂತಾಗಿತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ನೀತಿ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ತಟ್ಟೆಯ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಯಾವ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ತಟ್ಟೆಯ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಯಾವ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಪಿತಾಮ ಯಾರು ಆ್ಯಡಮ್ ಸ್ಮಿತ್ರವರು ವೆಲ್ತ್ ಆಫ್ ನೇಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರೀತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಲಿಯೋನಲ್ ರಾಬಿನ್ಸ್ರವರು ಕೊರತೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ನೀಡಿದರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ರವರು ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ನೀವು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸನ್ನು ಓದ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಅಥವಾ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಯಾರು ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಕೊರತೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಯಾರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ತಟ್ಟೆಯ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಯಾವ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲಾಗಿ ಥಾಲಿನೋಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಫೋಡೋನೋಮಿಕ್ಸ್ ಫ್ಲೂಟೋನಾಮಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ದೇಶೋನಾಮಿಕ್ಸ್ ಸರಿ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಎಸ್ ನೇತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಥಾಲಿ ನೋಮಿಕ್ಸ್ ಯಾವುದು ಥಾಲಿ ನೋಮಿಕ್ಸ್ ಇನ್ನು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಈಕೋಸ್ ಮತ್ತು ನೋಮೋಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಪದಗಳಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ರೈಟಾ ಸೊ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯ ಆಹಾರದ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಥಾಲಿ ನೋಮಿಕ್ಸ್ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಥಾಲಿಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಪಾವತಿಸಿದ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಅದು ಬೆಳಕನ್ನು ಚಲ್ತದೆ ಇದು ಕೂಡ ಗಮನದಲ್ಲಿಡಬೇಕು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಥಾಲಿಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಪಾವತಿಸಿದ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಅದು ಬೆಳಕನ್ನು ಚಲ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಈಕೋಸ್ ಮತ್ತು ನೋಮೋಸ್ ಯಾವ ಭಾಷೆ ಪದಗಳಾಗಿವೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸಿ ಈಕೋಸ್ ಮತ್ತು ನೋಮೋಸ್ ಯಾವ ಒಂದು ಭಾಷೆಯ ಪದಗಳಾಗಿವೆ ಹಾಗೂ ಈಕೋಸ್ ಮತ್ತು ನೋಮೋಸ್ ಅಂದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಲೆ ಅಂತಾಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಈಕೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಮೋಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ ಭಾಷೆ ಪದಗಳಾಗಿವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಯಾವ ವಲಯಕ್ಕೆ ನೌಕರರ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಯಾವ ವಲಯಕ್ಕೆ ನೌಕರರ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಉತ್ಪಾದನೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಸರಿ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಎಸ್ ನೇತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಸಮರ್ಪಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರಿಸ್ತದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೌಕರರ ಷೇರು ಮಾಲೀಕತ್ವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಇದು ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ನೇಹಿತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಫೋರ್ಬ್ಸ್ ಯಾವುದು ಫೋರ್ಬ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫೋರ್ಬ್ಸ್ ಟಾಪ್ ನೂರು ಭಾರತೀಯ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಯಾರು ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ನಂತರದಲ್ಲಿ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಸರಿ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಫೋರ್ಬ್ಸ್ ಒಂದು ನೂರು ಭಾರತೀಯ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ
ಕಾಲ್ಪನಿಕೇತರ ಸೃಜನಶೀಲ ಕಾಲ್ಪನಿಕೇತರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೃಜನಶೀಲ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಹೊಸದನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕುವುದು ನಾವೀನ್ಯತೆಯನ್ನು ತರುವುದು ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅಥವಾ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೃಜನಶೀಲ ಕಾಲ್ಪನಿಕೇತ್ರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಅಮಿತಾವ್ ಘೋಷ್ ಅರುಂಧತಿ ರಾಯ್ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಶಶಿ ತರೂರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖುರ್ಷಿದ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಎಷ್ಟು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಶಶಿ ತರೂರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದ ಶಶಿ ತರೂರ್ ಅವರು ಆ್ಯನ್ ಎರಾ ಆಫ್ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವುದು ಆ್ಯನ್ ಎರಾ ಆಫ್ ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಆ್ಯನ್ ಎರಾ ಆಫ್ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಕೃತಿಗಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರೊಂದಿಗೆ ಬೆನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ತರೂರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೃಜನಶೀಲ ಕಾಲ್ಪಿಕ ಕಾಲ್ಪನಿಕವಲ್ಲದ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರಾ ಆಫ್ ದಿ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜಲ್ಸತಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಲ್ಸತಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ರಾಜ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜಲ್ಸತಿ ಅಥವಾ ಜಲ್ಸತಿ ಅಂಥೇಳಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಜಲ್ಸತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಒಡಿಶಾ ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ನಂತರದಲ್ಲಿ ತೆಲಂಗಾಣ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಎಸ್ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಒಡಿಶಾ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಒಡಿಶಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾರಿದ್ರು ಒಡಿಶಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ನವೀನ್ ಪಟ್ನಾಯಕ್ ನವೀನ್ ಪಟ್ನಾಯಕ್ ಅವರು ಜಲ್ಸತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಯೋಜನೆಯ ಸುಗಮ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಒಡಿಶಾ ಸರ್ಕಾರವು ಮಹಿಳಾ ಒಂದು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರೊಂದಿಗೆ ಏನಾಗಿ ಜಲಸತಿಗಳಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ ಜಲ ಸತಿಗಳಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹದಿನೆಂಟರಂದು ಯಾವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಅಮೃತ್ ಪಿ ಎಮ್ ಜೆ ಎ ವೈ ಪಿ ಎಮ್ ಜೆ ಯು ವೈ ಉಡಾನ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಅಮೃತ್ ಎ ಎಮ್ ಆರ್ ಯು ಟಿ ಪಿ ಎಮ್ ಜೆ ಎ ವೈ ಪಿ ಎಮ್ ಜೆ ಯು ವೈ ಉಡಾನ್ ಯು ಡೇ ಎ ಎನ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಎಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಮೃತ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಮೃತ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಅಮೃತ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಅಟಲ್ ಮಿಷನ್ ಫಾರ್ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಒಂದು ಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನಗರ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಗಡುವನ್ನು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜಾಮಿಯಾ ಮಿಲಿಯಾ ಇಸ್ಲಾಮಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಪೊಲೀಸ್ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ವಿರುದ್ಧದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಯಾವ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಆಲಿಸಿತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜಾಮಿಯಾ ಮಿಲಿಯಾ ಇಸ್ಲಾಮಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಪೊಲೀಸ್ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಯಾವ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಆಲಿಸಿತು ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ಅಂತ ಯಾವುದು ರೀಸೆಂಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಕಾನೂನುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಾಮಿಯಾ ಮಿಲಿಯಾ ಇಸ್ಲಾಮಿಯಾ
ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವಿಧಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮರಣದಂಡೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಯಿತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಲಿಂಗ ಅಂತರ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಯಾವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಲಿಂಗ ಅಂತರ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಿಂಗ ಸಾಕ್ಷರತೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಾವಿರ ಪುರುಷರಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಸಾವಿರ ಪುರುಷರಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ಅಂತರ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಯಾವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೂರ ಹತ್ತು ತೊಂಬತ್ತೇಳು ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ನೂರ ಹನ್ನೆರಡು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನೂರ ಹನ್ನೆರಡು ವಿಶ್ವ ಆರ್ಥಿಕ ವೇದಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ವಿಶ್ವ ಯಾವುದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದು ವಿಶ್ವ ಆರ್ಥಿಕ ವೇದಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಲಿಂಗ ಅಂತರ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ನೂರ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ಅಂತರದ ನಂತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ಅಂತರದ ನಂತರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಯಾವ ಎರಡು ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ನಡುವೆ ರೈಲು ಸೇವೆಯನ್ನು ಪುನರ್ ಆರಂಭಿಸಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ವಾಗ ಮತ್ತು ಅತ್ತಾರಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಲಾಹೋರ್ ಮತ್ತು ವಾಗ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಲಾಹೋರ್ ಮತ್ತು ಪೇಶಾವರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಲಾಹೋರ್ ಮತ್ತು ರೈವಿಂದ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಎಸ್ ನಿತ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಲಾಹೋರ್ ಮತ್ತು ವಾಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ಅಂತರದ ನಂತರ ಲಾಹೋರ್ ಮತ್ತು ವಾಗ ನಡುವಿನ ರೈಲು ಸೇವೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪುನರ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಲಾಹೋರ್ ಮತ್ತು ವಾಗ ನಡುವಿನ ಈ ಶಟಲ್ ರೈಲು ಸೇವೆಯು ಪ್ರತಿದಿನ ಮೂರು ಸುತ್ತಿನ ಪ್ರಯಾಣಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಪ್ರತಿ ಸವಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವಿಜಯ ದಿವಸ್ ಆಚರಿಸುವುದು ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹದಿನಾರು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹದಿನೈದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹದಿಮೂರು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹನ್ನೊಂದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಎಷ್ಟು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹದಿನಾರು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ಜಯ ಗಳಿಸಿದ ಒಂದು ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಭಾರತವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಒಂದು ಹದಿನಾರನೇ ತಾರೀಕನ್ನು ವಿಜಯ ದಿವಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ಒಂದು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಗೆಲುವು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಒಂದು ರಚನೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನೆನಪಿಡ್ಬೋದು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಗೋವಾ ವಿಮೋಚನಾ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಗೋವಾ ವಿಮೋಚನೆ ಒಂದು ದಿನ ಗೋವಾದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಗೋವಾದ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಸಾಹತು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಅದು ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಅಂದರೆ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ಏನು ಬಂದಿದ್ದರು ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಸಾಹತು ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿ ಅದು ಇದ್ದಿತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಬಂದವರು ಕೂಡ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ಜೊತೆಗೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಭಾರತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದವರು ಕೂಡ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರೇ ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಗೋವಾ ವಿಮೋಚನಾ ದಿನವನ್ನೇ ಆಚರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾವಾಗ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹದಿನೆಂಟು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹದಿನೇಳು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಗೋವಾ ವಿಮೋಚನಾ ದಿನವನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಗೋವಾ ಸ್ವತಂತ್ರಗೊಂ
ಬಿಪಿ ರಾಜು ಪ್ರೇಮ್ ತ್ಯಾಗಿ ಮೋಹಿತ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಎಸ್ ನೇತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಬಿ ಪಿ ರಾಜು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಬಿ ಪಿ ರಾಜು ಅವರು ನಾಸ್ಕಾಮ್ ಡಿ ಎಸ್ ಸಿ ಐನ ಇಂಡಿಯಾ ಸೈಬರ್ ಕಾಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ ಏನು ಇಂಡಿಯಾ ಸೈಬರ್ ಕಾಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವುದು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವಂಚನೆ ಪರಿಹರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಅವರು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ರಾಜು ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿನ ವಂಚನೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದ್ರು ಪಿ ಬಿ ರಾಜು ಅವರು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ರು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಿ ಎಂ ಮೋದಿ ಬರೆದ ಯಾವ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬ್ರೈಲ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬ್ರೈಲ್ ಒಂದು ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಪಿ ಎಂ ಅಂದರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಬರೆದಂಥ ಯಾವ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬ್ರೈಲ್ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗುವುದು ಹೇಗೆ ಲೆಟ್ಸ್ ರೀಡ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಓದಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ನನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಎಸ್ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬರೆದಂಥ ಪರೀಕ್ಷಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಪುಸ್ತಕದ ಬ್ರೈಲ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಸಬಲೀಕರಣ ಸಚಿವ ಯಾವುದು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಸಬಲೀಕರಣ ಸಚಿವ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ತವಾರ್ ಒಂದ್ ತವಾರ್ ಒಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಏನಾಗಿದ್ರು ಇವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಸಬಲೀಕರಣ ಸಚಿವ ತವಾರ್ ಒಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಇನ್ನರ್ ಲೈನ್ ಪರ್ಮಿಟ್ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಇನ್ನರ್ ಲೈನ್ ಪರ್ಮಿಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತರಲು ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲು ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಸಿದ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇನ್ನರ್ ಲೈನ್ ಪರ್ಮಿಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತರಲು ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆದಿದ್ದ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆ ಯಾವುದು ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ತ್ರಿಪುರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮೇಘಾಲಯ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರ ಅಸ್ಸಾಂ ಸರಿ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಎಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಮೇಘಾಲಯ ಮೇಘಾಲಯ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಲೈನ್ ಪರ್ಮಿಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತರಲು ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲು ಇದು ಒಂದು ದಿನದ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪೌರತ್ವ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ ಏನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪೌರತ್ವ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮೇಘಾಲಯದಲ್ಲಿ ಐ ಎಲ್ ಪಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕೆಂದು ವಿವಿಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಗುಂಪುಗಳು ಇದನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಸ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ನೇಹಿತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರಳವಾಗಿದೆ ಭಾರತವು ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ರಕ್ಷಣಾ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ರಕ್ಷಣಾ ಒಪ್ಪಂದ ಯಾವ ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಇಸ್ರೇಲ್ ಯು ಎಸ್ ಎ ಜಪಾನ್ ರಷ್ಯಾ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಮೇರಿಕ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜಪಾನ್ ರಷ್ಯಾ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಎಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಯು ಎಸ್ ಎ ರಕ್ಷಣಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವೊಂದರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕುರಿತು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯು 
ಒಂದು ಸಮಾನ ವಯಸ್ಕ ಒಂದು ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳನ್ನ ಸಹಕಾರಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಹೇಂದ್ರ ಗ್ರೂಫ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಯಲು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಯಾರು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಹೀಂದ್ರ ಗ್ರೂಪ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಯಲು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಿಗಳು ಆನಂದ್ ಮಹೀಂದ್ರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕೇಶುಬ್ ಮಹೀಂದ್ರ ಪವನ್ ಗೋಯಂಕ ರಾಜು ದುಬೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಎಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಆನಂದ್ ಮಹೀಂದ್ರ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆನಂದ್ ಮಹೀಂದ್ರ ಅವರು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮಹೀಂದ್ರ ಸಮೂಹದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು ಅವರು ಏಪ್ರಿಲ್ ಒಂದು ಏಪ್ರಿಲ್ ಒಂದು ಮೂರ್ಕರ ದಿನ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಂತರ ಅವರು ಕಂಪನಿಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಗಾಂಧಿ ಪೌರತ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಘೋಷಿಸಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಗಾಂಧಿ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪೌರತ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಘೋಷಿಸಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಸ್ವೀಡನ್ ಜರ್ಮನಿ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಎಸ್ ನೇತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂಟೋನಿಯಾ ಕೋಸ್ಟಾ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಅವರು ಯಾವ ದೇಶದವರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು ಗಾಂಧಿ ಪೌರತ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಘೋಷಿಸಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಆಂಟೋನಿಯಾ ಒಂದು ಕೋಸ್ಟಾ ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಧಾನ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಒಂದು ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಶಾಶ್ವತಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಗಾಂಧಿ ಪೌರತ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ಗಾಂಧಿ ಪೌರತ್ವ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂಟೋನಿಯಾ ಕೋಸ್ಟ ಅವರ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಒಂದು ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ ನನ್ನ ಸತ್ಯಾನ್ವೇಷಣೆ ಗುರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಯ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಟ್ರೂತ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಸಾವಿರದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೇಳರವರೆಗೆ ಭಾರತ ಸ್ವತಂತ್ರ ಚಳವಳಿಯ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಇವರು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನೆಗಳು ನೋಡೋದಾದರೆ ಒಂದು ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಚಂಪಾರಣ್ಯ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಕೆಡಾ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನೀತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಈ ಒಂದು ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳುವಳಿ ಮೇಲೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ವರ್ಸೆಲ್ಸ್ ಯಾವುದೊಂದು ವಿದ್ರಾಶತ್ವ ಒಂದು ದುರಂತ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಗಾಂಧಿ ಪೌರತ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಘೋಷಿಸಿದೆ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಡಿಶಾದ ಚಂಡೀಪುರ ಶ್ರೇಣಿಯಿಂದ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾವ ಪಿರಂಗಿ ಕ್ಷಿಪಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಡಿ ಆರ್ ಡಿ ಒ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ವರಿ ಶಾದ ಒಂದು ಚಂಡೀಪುರ ಶ್ರೇಣಿಯಿಂದ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾವ ಪಿರಂಗಿ ಕ್ಷಿಪಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಡಿ ಆರ್ ಡಿ ಒ ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಅಸ್ತ್ರ ಪಿನಾಕ ಮಾರ್ಕ್ ಟು ಆಯುಧ ಧನುಷ್ ಒನ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಎಸ್ ಸ್ನ
ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹತ್ತು ರೈಟಾ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹತ್ತು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂತೇಳಿ ಆದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡಿಸೆಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದಿನಗಳಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಒಂದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ವಿಶ್ವ ಏಡ್ಸ್ ದಿನಾಚರಣೆನ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ದಿನಾಚರಣೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಿಫ್ತಾ ಸೊ ಡಿಸೆಂಬರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ದಿನಗಳು ಬರ್ತವೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಗಲೇ ಒಂದು ನೋಡಿದ್ವಿ ಯಾವುದು ವಿಜಯ ದಿನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನವ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ದಿನವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಯಾವುದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನವ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ದಿನವನ್ನು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತರಂದು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಜನರಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಯಾವುದು ಯುನೈಟೆಡ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಜನರಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಈ ದಿನದ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿತ್ತಂದರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದರಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಲಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತೇಳಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವೀಡಿಯೋಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವೀಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ವಿಜ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋದ್ರ ಮೇಲೆಗಡೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗಲೇ ಹೋಗಿ ಕ್ವಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ